，班超是如何仅凭三十六个人就平定西域的？刘庄驾崩后，对西域的战略又会发生怎样的变化呢？本期视频，我们就一起走进班超三十六人平西域及刘庄驾崩。公元五十七年，刘秀驾崩，三十岁的太子刘庄继位，他为政科察，严禁外戚干政，同时还解决了积患已久的黄河水患，使社会安定，生产力大增。公元七十三年，他派窦固率领大军去攻打北匈奴，班超也以假司马的身份随军出征。班超是扶风平陵人，即今天的陕西咸阳人。他的父亲班彪之前做过县令，后来因病免官，开始从事史学著述。班彪有三个孩子：长子班固、幼子班超以及女儿班昭。班固受他父亲的影响，从小就对史籍比较感兴趣。十六岁那年，他进入了洛阳的太学学习。之后，由于班彪去世，一家人的生计难以维系，他只好从洛阳返回了平陵老家。公元六十二年，三十岁的他开始撰写《汉书》，然而却被人告发，关进了牢房，罪名是私修国史。班超得知后，只身一人前往洛阳替哥哥申冤。汉明帝刘庄得知后，阅读了班固的书稿，被他的才华所打动，立即下令释放班固。并拜他为兰台令史，掌管和校定皇家的书籍。至此，班固终于在洛阳有了落脚之处，将母亲以及弟弟妹妹也一起带到了洛阳。有一次，刘庄想起了为哥哥申冤的班超，觉得他非常有勇气，也很有辩才，于是就将班超也拜为兰台令史。然而，没过多久，班超却因为工作的过失而被免职。免职后的他结识了窦固。于是，窦固便带着他一起出征北匈奴。他们率军来到了西域，随后便开始进攻伊吾，即今天的新疆哈密西，在普累海大败北匈奴。普累海即今天新疆的巴里坤湖。在此期间，班超显示出了与众不同的才能，深得窦固的赏识。于是，窦固就派他和郭寻出使西域。此时的西域诸国，自从王莽篡汉后，就彻底脱离了中原王朝的管辖，投靠了北匈奴。北匈奴得到西域的人力和物力后，实力大增，屡次进犯河西四郡等地，使边塞的百姓苦不堪言。所以，他们此次出使的目的是考察西域的情况，找机会说服西域诸国再次回归汉朝。随后。班超和郭寻等三十六人的使团，顺利的来到了西域的鄯善,善国。鄯善,善王对班超等人礼遇有加，热情的接待了他们。然而没过多久，鄯善,善王就突然变得冷淡了起来。班超敏锐的意识到，一定是北匈奴的使者来了。他召来鄯善,善国负责接待他们的使者，咋呼他说：“我已经知道北匈奴使者到来的情况了，你就告诉我，他们现在住在什么地方？”逝者在仓促间一时无法应对，只好如实作答。随后，班超就将逝者关押起来，以防消息泄露。接着，他就召集部下们过来喝酒。喝到酒醉的时候，班超故意激怒大家说：“北匈奴的使者已经来了，鄯善,善王很有可能会把我们绑了，送给匈奴人。大家觉得我们应该怎么办呢？”众人听后都很惊愕，顿时都没了主意，齐声说道：“一切听你安排。”于是。班超便告诉众人：“不如我们趁夜进攻北匈奴的使者，将他们通通干掉。”众人一致表示同意，但是不是应该和郭寻商量一下？班超却说：“郭寻是个文官，他知道后一定会非常害怕，弄不好就会暴露我们的计划，所以就不必告诉他了吧。”到了夜晚，天上刮起了大风，班超安排二十余人埋伏在北匈奴驻地的两侧，剩下的十个人拿着战鼓，埋藏在驻地的后方。给他们的任务是，只要看见火势就猛敲战鼓，并且大声的呐喊。随即，他顺风点火，火焰瞬间就冲进了北匈奴使者的驻地。驻地后面的十个人看见火势后，战鼓雷动，喊杀声四起。北匈奴的使者在睡梦中被惊醒，一时间不知所措，只能到处逃窜。班超则率众杀敌，亲手斩杀了三人，部下也斩杀了三十多人，其余的则全都葬身于火海了。战斗结束后，他们返回驻地。郭寻得知了他们的行动后，起先是害怕，紧接着便是嫉妒。班超看出了他的心思，连忙告诉他：“你虽然没有参加行动，但功劳不会少了你的。”郭寻这才露出了喜色。第二天清晨，鄯
，班超邀请单善王前来参观匈奴使者的首级。单善王看过后大惊失色，立即表示愿意归附汉朝，并将自己的王子送到洛阳去当人质。随后，班超便率领众人从单善国返回了窦固的军营。窦固得知后非常高兴，立即给刘庄上书，建议让班超继续出使西域。刘庄也非常欣赏班超的勇敢和韬略。任命他为军司马，正式代表朝廷去说服西域归汉。临行前，窦固要给班超再增调些人马，但被班超拒绝。他说：“我只要上次的三十六个人就足够了。现在情况不明，一旦发生意外，人多了反而是累赘。”于是，班超等三十六人再次向西域进发。不久后，他们就到达了于田国，即今天的新疆和田市。此时的于天王刚刚攻破了刹车国，成为了西域南道上的强国。北匈奴也派遣使者驻扎在于田，掌握着于田国的大权。所以班超到达后，于天王对他的态度颇为冷淡。之后，巫师告诉于天王，现在天神已经发怒了，唯一能解决的办法就是将汉室那匹黑嘴黄毛的好马献祭给天神。于是于天王就派宰相前来向班超讨要那匹宝马。班超非常痛快的就答应了，但有一个条件，就是需要巫师亲自过来把马牵走。没多久，巫师过来准备牵马，然而他刚想走，班超一刀便结果了他的性命，然后还把于田的宰相痛打了数百皮鞭才放走。于天王这才慌了，当即下令斩杀了北匈奴的使者，表示愿意归附汉朝。西域诸国闻听后，也纷纷答应归附汉朝，将自己的王子送往洛阳去当人质。至此，西域与汉朝中断了65年的关系，终于得以恢复。可西域诸国并不是铁板一块，尤其是以秋瓷为首的诸多小国依然顽固不化。他们不但不愿意恢复汉朝，还倚仗着匈奴的势力，派兵去攻打疏勒国。杀死了疏勒王之后，派了一个名叫都提的丘斯人去做疏勒的国王，驻扎在盘陀城。公元74年，班超等人从小道前往疏勒国，在距离盘陀城90里的地方，派田律去招降都提。他告诉田律，都提并不是疏勒人，所以疏勒国的士兵一定不会为他效命。如果他不肯投降，你就直接将他给我绑来。于是，田律只身一人前往盘陀城去劝降都提。都提见田律只身而来，根本就没把他放在眼里，投降更是无稽之谈。田律见劝降无望，突然之间上前劫持了都提。都提压根就想不到，田律只身一人竟然敢在自己的地盘上劫持自己。都提被劫持后，疏勒国的士兵果然不出班超所料，并没有拼死相救。于是，田律便带着都提快马加鞭，回到了班超的驻地。随后，班超便来到了盘陀城，将疏勒国的文武官员全都召集过来，宣布将之前被丘斯国杀掉的疏勒王的侄子立为国王。疏勒人非常高兴。新的疏勒王建议斩杀都提，但班超却说：“杀了他也无济于事，应该让丘斯国感知我大汉的恩威。”于是，便释放了都提，疏勒国便归附了汉朝。公元七十五年，汉明帝刘庄驾崩，享年四十八岁。此后，他被葬于显节陵，即今天河南省偃师区寇店镇的李家村西南。之后，他十九岁的儿子刘达继位，即汉章帝。在此期间，燕齐国趁汉朝大丧之际，围攻了西域都护的陈牧，并将其杀害。丘辞和姑墨等国健壮也屡屡发兵去攻打疏勒国。于是，班超只能在盘陀城聚守，与疏勒王互为犄角，艰难地应对着各国的攻击。就这样，他们竟然坚持了一年多。公元76年，刘达认为西域都护已死，只剩下班超独处边陲，恐难以支撑，于是便下诏让班超返回洛阳，准备放弃西域。班超接到诏书后，虽然无奈，但也只能奉旨而返。当疏勒国得知班超要走的消息后，举国上下尤为惊恐。都尉李衍表示，班超一旦离开，疏勒国必定再次被秋瓷所灭，他实在不忍看到，随即拔刀自刎而死。班超痛苦地离开疏勒国，率众前往洛阳。当走到于天国的时候，于天王及其百姓都放声大哭。他们说：“我们依靠汉室，就像孩子依靠父母一样，你们千万不能离我们而去啊！”很多人甚至抱住了班超的马腿，苦苦的挽留。
，这让班超的内心备受煎熬。从他自己的内心来讲，他也实在不愿意离开。但是圣旨难违啊！经过许久的内心挣扎后，班超竟然选择了抗旨，决定继续留在西域，率众又返回了疏勒国。那么，班超接下来还会经历哪些困难？西域能否被平定呢？我们下期接着讲述。上期讲到，西域都护被杀后，汉章帝刘达下诏，让班超也返回洛阳。班超遵照旨意从疏勒出发，可当他走到于田的时候，于田王及其百姓苦苦哀求，班超思虑再三之下，竟然选择抗旨不遵，再次返回了疏勒。那么，班超的这个决定会对西域产生什么影响呢？本期视频我们就一起走进班超平定西域的过程及该应出使罗马。公元七十六年，班超离开疏勒，走到于田。在这短短的几天之内，疏勒的两座城池就归降了丘辞，并且与芋头联合起来，意图叛乱。可让他们没想到的是，班超竟然回来了。很快，班超就将反叛的首领逮捕，接着打败了芋头国，斩杀了六百多人，疏勒国再次安定了下来。公元七十八年。班超从西域各国征召了一万多人，攻破孤墨，斩杀了七百多人，丘辞彻底被孤立了。公元八十年，班超给汉章帝上书，提出了平定西域的战略主张。他表示，现在居弥、沙车、疏勒等国都愿意归顺汉朝，只有燕齐和丘辞两国不肯归附。其实，沙车和疏勒两国的田地肥广，草茂触繁，朝廷只要在这里驻军。粮食就可以自给自足，不会耗费朝廷的财力和物力。只求朝廷能给臣正式任命，臣愿意誓死平定西域。万一要是成功了，臣也死而无憾了。尤达收到班超的奏章后非常满意，立即任命徐干为代理司马，率领一千人前去增援班超。然而，刹车这个墙头草认为没有汉朝支持，班超是斗不过丘辞的，于是便投降了丘辞。随后，疏勒的新都尉藩臣也跟着反叛了。可让他们没想到的是，汉朝派徐干带着一千人马已经赶到了。随后，徐干和班超合兵攻击藩臣，藩臣则兵败后被杀，疏勒的叛乱再次被平息。接着，班超便准备进军丘辞。为了增加胜算，他给刘达上书，请求以朝廷的名义派使者去招抚乌孙，希望能得到乌孙的支援。刘达立即派李义出使乌孙，可当李义走到于田的时候，正赶上秋辞进攻疏勒，被吓得不敢前行。为了掩饰自己的怯懦，他给刘达上书说：“平定西域是劳而无功的行为，更何况西域的情况并不像班超所说的那么乐观。他在西域拥抱着爱妻，疼爱着幼子，因为享受安乐，才不想返回洛阳的。”班超听到这个消息后，悲叹不已，只能痛苦地决定让妻子离开自己。很快，尤达就收到了李义的奏书。看过之后，他立即下诏痛骂李义，让他少啰嗦，立即去找班超报道。以后所有的行动都听班超调遣。至于你是留在西域还是返回洛阳，也由班超决定。这下李义彻底傻眼了，只能忐忑不安地来见班超。班超也没为难他，只是让他带着乌孙的王子返回洛阳去吧。李义走后，徐干问班超：“李义如此毁谤你？”你怎么不按照陛下的旨意把他留下来呢？班超说：“我如果只是为了泄私愤、图快意，把他留下来折磨他，那我还算是忠臣吗？”公元八十四年，尤达又任命何公为代理司马，率领八百人去增援班超。接下来，班超便准备征调疏勒和于田的兵马进攻刹车。刹车王听闻后，立即派人用重礼去贿赂疏勒王和康居王，结果疏勒王叛乱。占据了乌吉城，班超立即又新立了一个疏勒王，调集兵力准备进攻乌吉城。然而，正在这时，康居国却派出精兵去帮助老的疏勒王，致使班超久攻不下。当时，大月之人已经建立了贵霜帝国，并与康居和亲。于是，班超便派人给月之王送上厚礼，让他去劝说康居王罢兵。康居王给月之王面子，不仅答应撤军。还把老疏勒王也给带走了，于是乌鸡城被收复。随后，月之王派遣使者给班超送来厚礼，表示想迎娶汉朝的公主为妻，两国和亲。然而却被班超给拒绝了。从此，月之王就对班超怀恨在心。
。康郡王得知班超竟然不给越之王面子，于是再次站在了班超的对立面，给老叔乐王借了一些兵马，让他聚守损中，与秋瓷达成密谋，然后派人向班超诈降。可他的这点伎俩被班超一眼就给看穿了，于是班超将计就计，答应了他投降。老叔乐王大喜，轻装简从来见班超。班超为他举办了盛大的酒宴，宴席进行到一半的时候，班超突然下令斩杀了老叔乐王，他的部众也被击败。公元八十七年，班超征调于田等蜀国的士兵两万多人，准备再次攻打刹车。秋瓷王得知后，立即联合了温素以及姑墨和玉头等国，合兵五万来救援刹车。得知消息后，班超召集将领们前来商议。他说：“现在的情况是敌强我弱，一旦开战，我们的胜算不大，不如都各自散去吧。”于田的将士们向东撤回，剩下的跟着我往西撤。到了夜半时分，大家听到鼓声后，便各自出发。随后，他又安排人故意放松对秋瓷国俘虏的看管，让他们也各自逃散吧。俘虏们逃回去之后，立即将班超的安排告诉了秋瓷王。秋瓷王大喜，决定派温素王率领八千人去东边阻击于天王，他自己则亲率一万骑兵在西边截杀班超。然而到了鸡鸣时分，班超却命令所有大军立即出发，兵锋直指刹车王的大本营。原来班超跟他们玩的是调虎离山之计。秋瓷王还是不够了解班超。当年他带着三十六个人都敢斩杀匈奴使者，逼着国王投降。现在他有两万人，怎么可能逃跑呢？他更没想到的是，班超不但不会逃跑，还准备主动出击去攻打他的大本营。然而他的大本营根本就没有设防。面对班超的两万大军，大本营的将士们只能逃亡。班超则率军追击，不但斩杀了五千多人，还缴获了大量的马匹、辎重以及财物。秋瓷王这才发现上当了，可此时没有了粮草辎重，也只能率众而返了。刹车王没了靠山，也只好投降。此战过后，班超再次威震西域。公元八十八年，汉章帝刘达驾崩，享年三十三岁。他死后被葬于静陵，位于河南省洛阳市偃师区寇店镇郭家岭村西南。随后，年仅十岁的太子刘肇继位，即汉和帝。公元九十年。大月支的父王率兵七万，越过葱岭来攻打班超。面对远超于自己几倍的兵力，班超的将士们异常的惶恐。然而班超却说，月支的兵力虽然多，但他们是跋涉千里，翻越葱岭而来，他们的粮草运输极为不便。只要我们收好粮食，坚守不出，用不了几十天，他们就会因为缺粮而撤退。因此，面对大月支的数次进攻，班超都是据城而守，就是不出城跟他们交战。他们想抢掠粮草，却发现粮草都在城里，攻不下城池就抢不到粮草。时间拖得越久，月支的七万大军就越是进退两难。过了一段时，班超觉得他们的粮草应该差不多要耗尽了，此时他们唯一的希望就是派人向秋瓷求救。于是。班超派出几百名士兵，提前埋伏在半路。果然，月支的使者带着大量的金银珠宝前往秋瓷求援。走到半路，班超的伏兵从路边跃出，斩杀了使者后，还将首级送给月支的父王。这下，月支的父王才意识到他遇到猛人了。七万大军如果再不撤退，恐怕要全军覆没了。于是，他只好派出使者向班超请罪，希望能放他们一条生路。班超也不和他计较，让他们放心的走吧。从此，月支再也不敢出兵西域，每年都向汉王朝进贡。公元九十一年，秋瓷、姑墨、温素等国也投降了。刘肇任命班超为西域都护，徐干为长史，驻扎在秋瓷国的他前程。此时，西域就只剩了燕齐、微醺和玉离三国。他们之所以不投降，是因为之前他们杀害过西域都护陈牧，心怀恐惧而不敢投降。公元九十四年，班超征调了秋瓷和善善等八个蜀国的七万人，向三国发起进攻，三国被迫投降。至此，西域的五十多个国家全部归附汉朝。汉和帝为了表彰班超的功勋，封他为定远侯，十亿千户，而西域诸国更是称班超为西域的万王之王。至此，放眼整个西域，再也没有了班超的对手。
。接着，他便把目光放在了西方的罗马帝国。公元九十七年，他派甘英出使罗马，准备与罗马帝国建立联系。甘英率领使团从秋瓷出发，他沿着之前张骞走过的路线，翻越葱岭，进入了大渊，然后从月之人建立的贵霜帝国，来到了安息帝国，再经过阿蛮、斯宾、于罗等地，到达了地中海沿岸。然而，当他们走到这里时，因为受到了安息帝国的阻挠，没有能够渡海到达罗马帝国。迫不得已，甘英只能向北而行，然后再转向东，走了六十多天，去到目录和吐火罗，最终又返回了西域。此次出使虽然没有到达罗马，但拓展了丝绸之路的贸易路线。从此之后，丝绸之路将一直延伸到了地中海，进一步加强了中原王朝与中亚和西亚以及罗马帝国的联系。甘英也成为了第一位到达地中海的中国人。公元一百零二年。安息帝国要派遣使者给汉朝进献鸵鸟和狮子，班超便派遣儿子班勇跟随前往洛阳。公元一百年，年老的班超思念故土，上书汉和帝，请求返回洛阳。妹妹班昭也上书给二哥求情，于是汉和帝下诏同意班超回朝。公元一百零二年八月，在西域坚守了三十一年的班超终于回到了洛阳，汉和帝任命他为摄生校尉。同年九月，班超在洛阳病逝，享年七十一岁。至此，班超结束了他光辉灿烂的传奇人生。他为大汉王朝立下的汗马功劳，也是我们中华民族的骄傲和功臣。本期视频就到这里，感谢观看，下期再见。窦宪是如何将北匈奴彻底赶出亚洲的？匈奴人最后又是如何消失的呢？前两期我们讲了班超平定西域的过程。那么，他的哥哥和妹妹又是如何写成《汉书》的？本期视频，我们就一起走进《匈奴去哪了》及班固写成《汉书》。公元八十九年，汉军兵分三路征伐北匈奴。第一路，窦宪和耿秉各自率领四千骑兵，与南匈奴的左陆离王率领的万余骑兵会合后，从朔方郡的基鲁塞出兵。基鲁塞位于今天内蒙古邓口县西北的哈萨格峡谷口。第二路由南匈奴单于率领万余骑兵从满夷谷出兵，满夷谷在今天内蒙古固阳县境内。第三路由邓弘率领着归附汉朝的羌胡八千骑，以及南匈奴左贤王率领的万余骑从固阳塞出兵，固阳塞也在固阳县境内。三路大军的会师地点是卓野山，卓野山即今天蒙古国的额德伦金山，位于蒙古国的西部阿尔泰山的东脉。在大军到达之前，我们先来了解一下此战的主将窦宪。窦宪是窦太后的哥哥。由于汉和帝刘肇只有十岁，所以朝政由窦太后把持，窦宪便受到了重用。他本来就是个飞扬跋扈的人，连沁水公主的田地都敢强买强卖，得势后更是满朝文武没人敢得罪他。就在这时，都乡后刘畅却让他产生了忌惮。刘畅是在吊唁汉章帝刘达的时候被窦太后看上的，从此两人便经常在后宫私会。有了窦太后的恩宠，刘畅便逐渐在朝堂上崭露头角，这让窦宪非常的担忧。他担心妹妹过于宠溺刘畅而忽略了自己，于是就派人刺杀了刘畅。得知自己的情人被杀，窦太后大怒，立即让窦宪去追查凶手。窦宪怎么可能自己查自己呢？于是，将罪责都栽赃给了刘畅的弟弟刘刚。然而，由于大臣们的掺和，使窦宪的阴谋败露，窦太后非常愤怒，立即将窦宪囚禁于内宫之中。正在这时，已经归附了汉朝的南匈奴请求朝廷出兵，共同讨伐北匈奴。窦宪得知后，主动请求出兵，准备将功赎罪。于是，窦太后便同意了他的请求。这时，五十八岁的班固正辞官守孝在家。他得知消息后，也准备建功立业，于是便投赴窦宪。窦宪任命他为中护军，参与军中谋议。汉朝三路大军原本的会师地点是卓野山，可当他们走到基洛山，即今天蒙古国的阿尔察博克多山的时候，耿秉的弟弟耿逵竟然意外地发现了北匈奴单于的大军。此时，耿逵率领的是南匈奴的万余骑兵。于是他率军发起攻击，北匈奴则被打得措手不及，大败而逃。随后，其他几路大军也陆续赶到。经过商议后，窦宪下令继续追击北匈奴。
他们一路狂追，一直追到了思曲北堤海，即今天蒙古国巴彦红格尔城西南的本察干湖。在这里，他们竟然找到了北匈奴的驻地，汉军的数万大军立即发起攻击。北匈奴单于见状，立即率军逃走，来不及逃跑的士兵则被斩杀了一万三千多人，缴获的家畜有上百万头，俘虏更是连绵无际。清点后，发现竟然有二十余万人。没想到洛阳城里的混世魔王窦宪竟然立了如此大的功勋。接着，窦宪派人继续追击北匈奴单于。不久后，他们就在西海，即今天蒙古国科布多城的哈拉湖，找到了北匈奴单于，劝他投降。单于见无处可逃，便答应与汉朝修好，跟随窦宪的大军到洛阳城去朝见汉朝皇帝。于是，窦宪下令撤军，准备返回洛阳。走到燕然山。即今天蒙古国杭爱山的时候，窦宪和耿逵率众登山，他要仿照当年霍去病的风狼居胥，登山告天，宣扬大汉的气魄。他命人在燕人山上立下石碑，让班固在上面刻字，记载此战的丰功伟绩。于是，班固纵横挥笔，写下了著名的《燕然山名》：“朔王失兮，征荒邑，剿匈虐兮，劫海外，炫其渺兮，亘地界，封神丘兮。”见龙可，西地宰西，镇万世。之后，他们便率军返回洛阳。可当北匈奴的单于听说汉军已经入关后，立即就反悔了，派自己的弟弟跟随汉军前往洛阳，他自己则率军离开了。窦宪回到洛阳后，窦太后非常高兴，立即封他为大将军、武阳侯，十亿两万户。虽然加官进爵让窦宪非常高兴。但北匈奴的单于忽悠了他，还是让他感到气愤。于是他让单于的弟弟回去告诉单于，让单于亲自来到洛阳朝见汉朝皇帝。然而单于的弟弟走后就没了消息。第二年，即公元九十年，窦太后再次下诏封窦宪为冠军侯。同年七月七日，窦宪再次出征，前往凉州，准备去擒拿北匈奴单于。单于得知后，连忙派出使者求情，说他早就想去洛阳了，可是山高水远的，一直拖着没有去成。现在他愿意投降，并亲自前往洛阳。十月，按照双方约定好的时间和地点，窦宪派遣班固前往思曲北堤海去迎接单于。然而，班固在这里空等了数天后，不见单于前来，只能率军而返。其实，这次并不是北匈奴的单于毁约。而是南匈奴的单于听说北匈奴准备投降，而且汉朝给北匈奴的承诺是和南匈奴享受同样的待遇，这他就接受不了了。于是他一面给朝廷上书表示不满，一面派兵去突袭北匈奴单于的驻地，准备将其截杀。北匈奴单于本来已经做好了投降的准备，结果却莫名其妙的被人突袭，慌乱之中只好再次逃亡。事已至此。窦宪也来不及追究南匈奴单于了，只能改变战略，派耿逵率兵出居延塞，向金威山进军，追击北匈奴单于。金威山即今天蒙古国的阿尔泰山，在这里，耿逵找到了北匈奴单于的大军，两军展开激战，斩杀了匈奴五千余人，北匈奴单于继续逃亡。那么，他们这次又跑到哪里去了呢？史书并没有记载。只知道在之后的数百年里，他们就像消失了一样。北匈奴单于跑了，他的弟弟右路李王只好临危受命，自认单于率领着剩下的数千人，在普累海附近放牧。公元一百一十九年，他们游荡到乌孙附近，朝廷任命班超的儿子班勇为西域长史，两次击败他们。之后，他们也逐渐的消失了。那么，匈奴人到底去了哪里呢？据后世考证。南匈奴以及留在西域的匈奴人逐渐融入了中原王朝，没有了单独的族群，而西迁的北匈奴人却改变了欧洲的格局。大约公元三百七十五年，匈奴人向黑海沿岸的东哥特人发起攻击，东哥特人不敌，与西哥特组成联军，结果还是战败了。于是，哥特人只能被迫地渡过多瑙河，前往罗马帝国的北部。可罗马帝国的北部还生活着日耳曼人和斯拉夫人。他们也打不过匈奴人，只能逃到罗马帝国的境内。此后，匈奴人迎来了他们最伟大，也是最后一个单于阿提拉。公元四百五十二年，阿提拉率军席卷了西罗马帝国。
，教皇利奥一世被迫与阿提拉会面，并答应赔款和亲，因此阿提拉被欧洲人称为“上帝之鞭”。可第二年，阿提拉就病逝了。随着他的逝世，他在欧洲建立的帝国也逐渐瓦解，匈奴人也逐渐退出了历史舞台。那么，匈奴人为何会消失呢？一方面，他们西迁后，中原的史书就不再记录他们了，而他们自己又没有文字，所以也没办法自己记录。另一方面，西方的历史不像中国古代的历史那么详细，所以也没有记录他们，因此他们就处于消失的状态。现在有一种说法是，匈牙利人的一部分是匈奴的后裔，土耳其人的一部分是突厥人的后裔。但其实，匈奴本就不是单一的民族，而是由草原上各个游牧民族组成的共同体。他们在西迁的过程中，经历了复杂的演变过程，与各种不同的民族产生融合，最后都融入了其他的民族，并没有统一的单种族遗留下来。说完匈奴，我们再回头来看窦宪的结局。他自从平定了匈奴之后，就仗着外戚的身份以及赫赫战功，变得更为骄纵。与斗士子弟以及亲信为非作歹，专横跋扈。对于他们的犯法行为，主管官吏也只能忍气吞声，不敢举奏。跟随他出征的耿奎、郭璜、班固等人也都受到了重用。至此，朝廷政令皆出于斗士，权势滔天，连皇帝都不放在眼里，引起了大臣们的强烈不满。公元九十二年。汉和帝刘肇十四岁，他在中常侍郑重等人的支持下，准备除掉窦宪。六月二十三，得知窦宪准备从外地返回洛阳，刘肇亲临北宫，让大鸿胪持节到郊外迎接窦宪。窦宪进城后，刘肇立即下令关闭城门，将邓蝶和郭璜等窦宪的党羽悉数逮捕，然后下狱诛杀。随后，他派人收回了窦宪的大将军印绶。命令窦宪及其四个封侯的兄弟立即返回自己的封地。等他们到了封地后，就收到了要求自裁的诏书，他们只好全部自刎而死。就这样，混世魔王窦宪终于走完了他的一生。窦宪死后，由于班固与窦宪的关系密切，因此也受到了牵连。这时，一直与班固有积怨的洛阳令种经找到了机会，他立即罗织罪名，诬告班固，致使班固被捕入狱。同年死于狱中，享年六十一岁。可是班固死了，他的《汉书》还没有写完，于是汉和帝下诏，让班固的妹妹班昭接着续写《汉书》。就这样，班昭续写了《汉书》中的八表，班昭的弟子马旭补写了《天文志》，最终才完成了这部史学巨著。它是中国第一部纪传体断代史，是二十四史之一。它记述了从汉高祖元年，即公元前二百零六年。到新莽帝皇四年，即公元二十三年，共二百三十年的史事，全书共八十万字。它是继《史记》之后，中国古代又一部重要的史书，与《史记》《后汉书》《三国志》并称为前四史。它也成为研究中国古代乃至中亚和西南亚诸国非常珍贵的历史资料。本期视频就到这里，感谢观看，下期再见。